ek gaan die nooit meer bybels te neem, en saam met my te blaai in die woord van die Heere, en uh, ons gaan uh, maak die bybels my weer oop, by Hosea, ons is steeds by uh, Hosea, vir vandag en dan volgende week natuurlijk, gaan ons een beetje gesels, gaan ek met die gesels oor die visie van die gemeente, maar vanochtend is ons nog steeds hier, en ek hoop dit gaan, dit gaan goed met allemaal van julle, vooral met betrekking tot die, die tijdperk van vas, waarin ons thans is, en uh, ek weet dat ek weet dat die Heere bezig is om dinge te skuif in jou leven, en ook in die leven van die gemeente corporatief, en Terwijl die laatste week oorblij, mag ons elke dag met die bewustheid leef, dat wanneer ons vast, dat uh, elke minuut, elke uur, is eindelijk niks anders, als een voortdierende gebed tot God. Een voortdierende gebed tot die Heere. En baie van die dinge waarvoor jy die Heere nou voor vertrouw, gaan dalk nie nou uh, realiseer nie, maar weet net, dat op die bestemde tijd sal dit deurbreek en sal ons die heerlijkheid van die Heere in daar die areas van ons leven sien. God is die woorder en ook die antwoorder van gebed. Nou, broers en sisters, vanochtend weer, Hosea, hoofstuk 10 vers 12, en uh, dit is ons thema tekst vir die, vir die jaar, en die kleinere profeet Hosea skryf, hy is aan die woord, God praat dierom, hy sê, saai vir julle volgens die eis van gerechtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde Braak vir julle een braakland, want het is tyd om die Heere te soek, totdat hy kom en gerechtigheid oor julle laat reen. Een van die ander vertalings, die levende bybel vertaling, sê, uh, praat van reenbuie, van sien wat die Heere oor sy kinders wil uitstort. Die Heere wil ons sien, daar is geen twyfel daar aan nie. Nou, broers en sisters, so in die eerste drie weke van die jaar, verlede sondag, sy boodskap het gegaan oor ploeg die grond, voorbereidingstijd, dinge waar met die heren, met elke van ons praat en deel, dinge in ons eie leven, wat ons ervaar, die heren sê ons, uh, ons in gereedheid moet bring, ons harte voorbereid vir die, met die oog op dit wat hy in die jaar vir jou leven persoonlijk en stoor het, dit is die overrede vir die tydperk van vast en gebed, uh, om die heren sy aangezicht te soek, om ons harte voor te berei, en gereedheid te bring. En een van die gouwe drade, wat ek ervaar het, wat recht hier die prediking, recht hier die tye van gebed, wat ons by mekaar kom, een uh, gouwe draad, wat recht hier alles loop, is dat die Heere in hierdie eerste deel van die jaar, in die besonder met ons praat, oor gehoorzaamheid. En natuurlijk, weet ons dat, uh, van die begin van die bybel af, recht hier van Genesis af, is hier die, uh, is hier die thema, een gouwe draad, nee, daar van die tuin van, van Eden af, die eerste mense paar, ons allemaal ken die verhaal, sien ons dat alles wat God gedoen het, in sy bemoeienis met die mens, um, wanneer die Heere die aarde sien, wanneer die Heere die mens dom sien, individuee sien, volkere sien, is dit nooit buiten kan die verwijzing van gehoorzaamheid nie. Uh, God werk alleenlik uh, waar sy wil eerbiedig word, waar sy woord gehoorzaam word. Daar vloeit die sien van die Heere en daar is daar deurbraak op deurbraak vir mense in hulle levens. Ons sien dit in Eden, ons sien dit 1446 jaar later, waar dit vervat is in die tien geboeie. En ek dink waar die heteronomium Hoofstuk 11 vers 26 tot 28, dit so mooi saamvat, wanneer die woord sê, Seen as jylle luister en vloek as jylle nie luister nie. Nou, weliswaar weet ons in die oud testament, onder die oude verbond het God anders gewerk, um, met, sy, met sy volk, met sy bemoeienis met, met die volk Israel was anders, om rede God uh, die volk dier wette, dier uitgebreide wetgeving, een volk in bewaring wil hou, natuurlijk met die oog op Jezus Christus, wat het eindelijk in die volheid van die tijd moest verskyn, en om te verseker dat daar een nageslag zou so wees, een fysische nageslag waaruit Christus geboren kon word, het God op een ander wijze met Israel gewerk, is wat hy met ons zou werk in die nieuwe verbond, en recht dier 
die oud testament vind ons die profete profiteer daarvan en sê dat daar sal een tyd kom, wat God nie meer, meer met ons sal werk na verdienste, uh, waar die wet nie meer die rug nie sal wees, as wegwaarlings God ons sal sê nie, maar dat het sal uitmond en kulmineer in die persoon van Jesus Christus. En daarom lees ons ook later dat Paulus in die VS hier sê, hy sê, geseen is die God en Vader van onze Heere Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seeninge in die jimmele, in Christus Jezus onze Heere. Dank die Heere, ons is deel van die genade verbond. Dank die Heere, dat ons nie meer tussengangers nodig het, om sy teenwoordigheid in te kom nie, maar dat die genade troon van die Heere oopstaan, sê Hebreers, so ons genade en barmhartigheid kan ontvang, om op die rechte tijd gehelp te word. So, binnen hier die verbondscontext moet ons verstaan wat die Bijbel vir ons sê, met ons besef, ja natuurlijk betekent dit nie dat ons nou ongehoorzaam kan leef nie. Paulus sê dit daar in Romeine, oos ek sê vir ons, hy sê, betekent dit dan nou dat, uh, omdat die genade van die Heer ons deel geword, dat ons sommer maar net kan zondig, hy sê nie, stellig nie. Hy sê, as jylle dit dink, dan verstaan jylle nie die, nie die genade, dan verstaan ons nie werkelijk waar, wat God vir die mens wou ten toonstel, dier sy genade nie. Genade is altyd God sy werkswijs om ons te bekrachtig tot een leven van sien, van geluk en van Gods vrug. Maar hier die thema loop recht dier die Bijbel, loop recht dier die Bijbel. En natuurlijk, wanneer ons nie in gehoorzaamheid leef aan die Heere nie, dan staan die Heere nie gereed om te straf nie, nee, dan is die, die natuurlijke gevolg van ons oor ongehoorzaamheid, dat ons die sieninge van die Heere gaan verbeer. Dit beteken dat ons dan dere gaan oopmaak vir die vijand om in ons levens in te kom, om te steel, te slag en te verwoes en ek gaan nou ietsie verder daar oor sê. Maar ons sien hier die aspek van gehoorzaamheid, broers en sisters, recht in die Bijbel, lewe van Jezus natuurlijk treed het in sy uh, uh, bereikte te hoogte punt waar Jezus gehoorzaam tot by die dood, die kruis verdraad en uh, roep hy ons op als sy kerk om in diezelfde uh, voetsporen van gehoorzaamheid ook te leef als sy kinders. En um, dit alles natuurlijk um, niet omdat ons bang is vir die Heere nie, maar omdat ons die Heere lief het. Omdat ons die Heere lief het. Johannes hoofstuk 14, 15 sê Jesus, hy sê, as jylle my lief het, bewaar my geboeie. As jylle my lief het, uh, ons verhouding met die Heere is nie daar om te sien met hoeveel kan ons wegkom, omdat hy genadig is nie. Maar die teendergestelde is waar, hy sê, as jy my lief het, bewaar my geboeie. En natuurlijk weet ons dat die, dat die hele gebod, al die wette, alles vervat word in die een centrale gebod, namelijk om die Heere lief te met ons hele hart en natuurlijk ons naaste soos ons self en die liefde te neem. En uh, Paulus kom en hy echo die selfde woorde, hy sê in 2 Korintiërs 15 vers 4, hy sê, onthou, want die liefde van Christus dring ons. En dit is hoe die Heere wil hee, ons moet lewe. Dis die verhouding waar binnen die Heere met ons wil staan. En hy wil he, dat alles wat ons vir hom doen, alles wat hy dier ons doen en wat ons saam met hom doen, dat het sal vloei vanuit de plek en vanuit de hart van liefde, van gewillige oorgave aan die Heere. En uh, die oud testament het commitment verlang, commitment is een woord wat saam met die, die, uh, die, die, die want wat in verdienste gekoppel is, maar in genade het ons die gedachte of die concept van oorgave, gewillige oorgave, wanneer ek gee is het uit liefde, ek gee uit die blijmoedige hart. Ja, ek gee nie net, liefde, en ek is nie net lief vir die Heere, net omdat ek sy hand in beweging wil sien nie, nee. Uh, ek is gehoorzaam, so dat ek seker maak dat die Heere sy beer sien, en sy voorsiening vir my oop blij nie. Nee, 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 die Heere ken ons in elk geval te goed, en ek dink as ons dit as basis van verhouding sien, dan verstaan ons nie werkelijk ons kindskap nie, nee, want ons is erfgename van God, en mede erfgename van Jesus Christus, alles wat aan hom behoort, behoort ook reeds aan ons. En, um, en daarom wil die Heere hee dit, dat, het nie, dat die aard van die verhouding nie so moet wees nie. Ons is nie gehoorzaam so dat die Heere nie sy, sy beersie toemaak vir ons nie. Die Heere wil ook nie dat ons om gehoorzaam moet wees, omdat ons om 
vrees nie, jy het reeds so iets daarvan gesê, en um, daar die woordkie vrees, twee woorde vir vrees in die Bijbel natuurlijk, die een is die woordkie phobos, wat beteken to be exceedingly fearful, to be struck with terror, die hadden dra een negatieve connotatie nie, nie, want, luister mooi, 1 Johannes, hoogstuk 4 vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde van God nie, daar is geen vrees in die liefde van God nie, maar die volmaakte liefde drijft die vrees naar buiten, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie, en natuurlijk weet ons dat Johannes praat hier met wedergebore kinders van God, hy praat met die kerk, met ons als die bruid van Jesus Christus, natuurlijk uh, behoort iemand wat Jesus Christus verwerp, wat om nie wil dien nie, wat God lasterlik is, en wat de God loonar is, behoort God te vrees, nee, die Bijbel sê, vrees om wat mag het om jou in die hel te gooi, maar voor ons as kinders van die Heere, hoef ons die Heere nie te vrees, nie voorbos te vrees nie, maar die vrees wat ons vir hom het, vloei vanuit een openbaring van hoe goed hy is. Ja, iets soort gelijk aan wat David in Psalm 34, 10 sê, want hy sê, vrees die Heere oor sy heilig is, want die wat om vrees, het geen gebrek nie, to morally revere the Lord, because he is God, and he is holy. En dan, sien ons, recht hier die Bijbel, hier die gouwe draad, geweef. Ons het die Heere lief, omdat hy ons eerste lief gehad het dit nie wonderlik vir morgen, om dit te weet nie. Ons het om lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. 1 Johannes 4, vers 9 en 10 sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore sien in die wereld gestuur het, so dat ons dierom kan lewe, hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy sien gestuur het as een versoening vir ons sondes. Ek dink, ons sal nie, nooit hierdie kant van die graf werkelijk kan verstaan hoe groot die liefde van die Heere vir ons levens is nie. En so, daarom sien ons hier dat, uh, tweedens, dat waarom wil die Heere hier met ons gehoorzaam wees? Ons het nou die motivering gevind vir gehoorzaamheid, dis die liefde, en dat ons, dier alles wat ons doen, die Heere wil eer en verheerlik. Maar natuurlijk wil die Heere, het het ons gehoorzaamheid wees aan hom, omdat gehoorzaamheid ons beskerm gehoorzaamheid beskerm jou en my. Dier slechts te doen wat die woord sê, kan ons onszelf van baie smart en van baie probleme spaar. Nee, nie denk ons vooral aan die uh, aan die leiding, die specifieke leiding van die Heilige Geest in ons levens. Hoe dik wil sy my eie leven, en daar kan jy vanochtend een beetje terugdink oor jou eie leven, verskoon toch hierdie, uh, hierdie surgical type van my kom af vanmorgen dinge, gebeurtenisse in jou en my eie lewe, dink een bykie terug vanmorgen, aan die tye in jou lewe, waar die Heere, dier die Heilige Gees, met jou gepraat het, en jou attent gemaakt het, op sekere dinge in, in jou lewe, en dan wanneer jy in gehoorzaamheid beweeg het, dit jou beskerm het, en ook uiteindelik, wanneer jy terugkijk, jy besef, maar, dit het nie net vir my beskerm nie, maar dit het ook my kinders, en baie mense om my, ook beskerm. Ja, dis die, dis wat die Heere wil hy, hy wil met ons praat, hy wil ons leid, het sy woord ingegee, want hy is lief vir jou en my. Hy wil nie ons met seer kry nie, hy wil nie ons met ons hand uitstrek na dinge, wat ons levens kan kwes, en waar die vijand kan inkom nie. Ja, die Heere sê vir jou, rui vandag hierdie pad, jy weet nie hoekom nie, jy het net die, die angst in hier in jou, in jou gees, om net later uit te vind, dat op die selfde pad, min of meer op die selde tyd, wat jy daar voorbij so kom, was daar een griesame ongeluk geweest. en jy besef, dis die Heere, wat jou beskerm het, en dis ook om ek nie meer waar as ek bepanning het, en goeders val voor nie, dit verstreer betek nog een bykie, maar ek glo dat somtijds val die goeders voor, voor een baie goeie rede, dit val voor, want die Heere wil jou 10 minuten of 5 minuten terughou, want hy wil jou beskerm van een ramp, en ek wil vanmorgen so verger om te sê, is dat, die oorgrote meerderheid van ons rampe kan afgewend word in ons levens, as ons net in gehoorzaamheid en in sensitiviteit leef aan die Heere. Ons dink aan wat in handelinge 16 gebeur het, tydens Paulus' tweede sending reis, hulle wou die evangelie in Asie gaan verkondig, en dan sê vers 6, maar die heilige gees het hulle verhinder, 
In vers 7, en toe by missie kom het hulle probeer om na Bethania toe te gaan, maar die gees het hulle dit nie toegelaat nie. En die heilige gees le jou nie lam nie, dat jy nie op bene kan beweeg nie. Heilige gees sluit die deur toe, so dat jy nie die huis uit kan kom nie. Nee, 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 het is daar die stol stemmiekie hier binnen. Dis die, dis die trekking hier binnen, die angsten die onrustigheid, ek moet nie gaan nie, of ek moet gaan nie, nee, die stemmiekie wat ons vlees, toch so makkelijk, ignoreer, nee, jyre nie nou nie, ek is te bezig, ek is te bezig om nou na die stem van die jyre te luister, ek is op een missie, ja, ek denk ons bezige levens, het, uh, het een groot aandeel hierin, en um, ons sien in die voorbeeld in die bybel, die, die mense kon op enige stadie besluit het, om teen die heilige geest te gaan, maar, hulle het geluister, en daarom het die Heere, hulle weerhou, van een groot ramp in hulle lewe, en so praat die Heere met ons elke dag in ons leven, die Heere sê vir, vir jou, moet nie, moet nie, moet nie die, moet nie die lening aangaan, in 2024 nie, en, uh, en weet nie hoekom nie, maar ek, ek voel nie, die Heere sê, moet nie dit doen nie, en jy verstaan nie nou, hoekom die Heere dit vir jou sê nie, maar hy weet, want hy is in die toekomst, hy weet wat voorlee, en um, op die pad voor en toe, en ek wil vanmorgen, ek wil vanmorgen vir iets sê, en die Heere die afgelopen paar weke, en tydelik van die december maand, of die Heere baie met my gepraat oor sewes, en onder andere oor die, oor die verhaal van die sewe maarjare, en die, en die, en die, en die, en die vetjare wat in Egypte was, toe, uh, toe Joosef daar was, en die droom wat hy gehad het van die koeie, onthou jylle daar die gedeelte, en ek wil vanmorgen net vir u sê, broers en sisters, en, en dalk is hier iemand wat vanmorgen moet hoor met die oore van jou gees is, en ek wil vir u sê, broers en sisters, voordat jy in 2024 uh, groot financiële besluit te neem, wil ek jou vanmorgen uh, een woord van die Heere gee en sê, dat ek wil jou vraag om baie, baie ernstig te gaan bid, en baie specifieke leiding van die Heere te kry, rondom financiële besluiten wat jy neem, vooral rondom groot bedrag geld, en as iets in die gees, wat die Heere met my gedeel het, ek kan nie altemaal dit artikuleer vanmorgen nie, maar as een waarskiewing wat die Heere vir my gee vir iemand vanmorgen, en dalk miskien vir ons als een gemeente, en wie weet dalk nog weier, maar die Heere vir ons lei, hy sê, moet nie die ding koop nie, want het gaan het deur na jou leven toe oopmaak, uh, moet nie daai goed gebruik nie, want dit gaan jou eindelaas bind, en dit gaan jou een slaaf daarvan maak, moet nie met hierdie mense bevriend word nie, uh, want hierdie mense is nie goed vir jou nie, 2 Korintiërs 6 14 sê, moet nie in die selle juk trek as die ongeloofig is nie, want die Heere weet, hulle motieve is nie suiver nie, en hulle gaan jou seer maak, en natuurlijk is die plek van gehoorzaamheid waar ons moet begin as kinders van die Heere, is eerstens die woord van die Heere, uh, want dis die primaire wijze waarop die Heere ons leid, die Heere gaan in elk geval nooit vir jou nie my iets sê, wat hy nie ook sal rugsteen dier sy woord nie, die Heilige Gees en die woord werk saam, ons denk aan die Bredes 10, 25, hy sê, moet nie die onderlinge bijeenkomste vir ontachtsam, so sommige die gewoonte het nie, en wanneer ek dit koteer, dan hoor ek sommer dit, dit echo so half in een leef vertrek, want ons het dit oor die jare al so baie gehoor, en dan wonder ons, hoekom sê die Heere dit, waarom sê die Heere dit, want hy weet, dat die oomblik wat jy en ek, ons self losmaak van die lichaam, die oomblik wat een stuk hout ons self in die vier uithaal, en een kant gesit word, gaan daar die stuk hout uiteindelik dood, die Heere het ons vir mekaar gegeen, om mekaar aan te spoor, deel van die lichaam van Christus te bly, so dat die vlam en die vier in ons harte nie sal dood gaan nie, en ons moet weet, broers en sisters, dat in die jaar, 2024, uh, is, die, is die vijand, en ek wil om geen airtime gee nie, maar ons moet kennis dra, dat hy is daarop uit, om jou en my te kry, om my nie in gehoorzaamheid aan die Heere te leef nie, en weet jy wat vanmorgen, broers en sisters, in die finale analyse, is die enigste manier, denk vanmorgen daaraan, waarop die vijand toegang tot jou en my leven kan kry, is dier ongehoorzaamheid aan Godse woord en aan sy stem is die enigste plek, wanneer jy en ek willens en wetens ongehoorzaam is, gee ons die vijand as ware die recht en die toestemming om in ons levens in te kom en te slag en te steel en te verwoes, en daarom sê Paulus vir ons, jylle ken dit, daarom trek die volle wapenrusting van God aan, ek wonder hoekom sê die volle wapenrusting 
Ek wil er ook om sê nie net nie, ach wel, weet nie wat is warm buiten vandag, trek jou kortbroek en die helmet aan en die tekkies en daar we go. Nie aan die geest sê, hy trek die volle wapenrusting aan. Jy het elke dag nodig om jezelf te klee met die borstwapen van gerechtigheid, met die helm van verlossing, met die zwaard van die geest, met die gordel van die waarheid en elkeen van die kledingstukke, want luister, luister die vanmorgen en dis nie, uh, hoe sê die, die spreekwoord dat dis nie goh gemaakt van baba bang nie, dis een werkelijkheid vanmorgen, broers en sisters, die vijand sal inkom in die areas van ons levens waar ons dit door ongehoorzaamheid onbewaak gelaat het. Daarom is het so belangrijk dat ons met die Heere moet wandel. Daarom is het so belangrijk, dat ons nabij aan die Heere sal lees, die Heere wil ons beskerm, die Heere het ons lief, die Heere wil nie dat ons seer kry nie, hy wil hee dat ons moet vry wees, en die vryheid waarmee Christus ons vry gemaakt het, en ek wil vir die sê vanmorgen, broers en sisters, hierdie journey van gehoorzaamheid, hierdie journey of obedience, wanneer jy jouself gee vir dit, is dit een opwindende reis, soos min, en ek sien die koppe skit in ons allemaal vanmorgen, ek is nie om vir julle te vertel hoe dit werk nie, ons allemaal verstaan hierdie opwinnende reis waarop die Heere ons wil vat. En ek wil vanmorgen vir jou sê, en daar wil ek jou gerust stel, en ek voel die Heere sê, ek moet vir jou sê vanmorgen, dat jy moet weet dat jy op hierdie reis ook foute gaan maak. Daar gaan tye wees wat jy gaan dink jy die stem van die Heere gehoor, om dan net later uit te vind, dit was toe al die tyd nie die stem van die Heere gewees nie. Ja, en dis fijn, want weet jy hoekom, so leer ek en jy die stem van die Heere ken. So leer ons die werkswijze van God met onse levens ken. Nee, want die Heere werk elk met elkeen van ons op een ander wijse. Maar so leer ons en ons beproef uh, alle dinge, maar ons behou die goeie. En ons moet ook besef dat ja, soms gaan die Heere ons ook uit ons comfortzone uitneem en hy gaan vir ons dinge vraag en hy gaan opdrachten vir ons gee waarvan ons miskien nie gaan hou nie, net soos wat hy vir Petrus ook gegeet en kom ek sê vir die vanmorgen, dis nog een van die gouwe drade wat die Heer uit die jaar vroeg met ons gedeel en gesê het om gehoorzaam te wees aan die stem van die Heer vraag geloof, want die Heer gaan 9 uit die 10 keer vir jou iets vraag wat jy alleenlik kan bereik as jy dit dier die brol van die geloof kan sien en jouself daarna uitstrek. As dit die geloof geverg het nie, dan sal so die Heere nie betrokken geraak het nie, want dan kon jy dit doen, but he is the God of the impossible. Geloof is die, is die, is die currency van die jemel. En hierdie geloof spieren moet geoefen word, want Paulus sê, geloof is iets wat kan groei, en kan toeneem, en, 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 en hier is een woord vir iemand vanmorgen, eindelijk vir allemaal van ons vanmorgen, as jy hierdie jaar, op die water wil loop, saam met die Heere, en jou water loop, kan baie dinge beteken, dit kan wees jou bezigheid, wat jy op die been wil bring, dit kan wees jou nieuwe werk, dit kan wees, uh, die, die besluiten, die visie wat jy het vir jou huis, is een gesin, dalk vir jou bediening, maar as jy hierdie jaar op die water wil loop, luister jy vanmorgen met jy weet, gaan die Heere op een of ander stadium vir jou vraag, om met die boot uit te klim, en jy gaan alleenlik smaak en ervaar wat die Heere in jou liewe wil doen, as jy bereid is om die tree in gehoorzaam te gee. En vrees gaan daar wees. Onzekerheid gaan daar wees. En luister jy vanmorgen, gehoorzaam te wees aan die Heere is meer as een gevoel, Als ons net gehoorzaam gaan wees, wanneer het voel, of dit recht is, en of dit lekker voel, gaan ons nooit by die plan van God vir ons levens uitkom nie. Nee, ivers gaan die Heere van jou vraag, om uit jou comfortzone uit te beweeg, en te doen, wat die Heere, dier jou en in jou leven wil doen in die jaar. Ek moet ook vanmorgen vir jy sê, broers en sisters, jy weet hoe Jesus die evangelie, aan die skare verkondig het, het hy nie net die, het hy nie die, 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 die mooie kant, die geloofskant van die munt, aan hulle voorgehou nie, hy het gesê, jylle moet voordat jylle my volg, moet jylle die koste gaan bereken, nee, hy het gesê, want dit is genadiglik in ons toevertrouw, nie net om in die Heere te glo nie, maar ook vir hom te lei, en ek en jy moet vanmorgen besef, om gehoorzaam te wees aan die Heere, gaan jou een prijs kos, het gaan jou een prijs kos, dit was so'n Petrusse lewe, dit beteken dat jy dalk nie, ieder jaar die contract gaan kry nie, omdat jy weier om bribes te betaal, en om oneerlik te wees. Het kan beteken dat jy dalk nie die dream job gaan kry nie, omdat jy weier om jou christen waardes te kompromitteer. 
Ja, soms zal dit verwerpen betekenen, dat betekent ook dat je uitgeskuif gaan wordt en die kringen waar en je beweeg. Ja, soms gaan het ook voor jou verwerpen meebring. Maar hier is die woord van de Jere van morgen, hier is die bemoediging van morgen. Maar alhoewel dit in die oomblik naar verlies gaan lijken, luister je vanmorgen, ik zie het op grond van Gods woord, leidt het altijd voor die kind van de Jere tot een leven van oorvloedige zien en oorwinning. Kan ik een amen krijgen vanochtend? Ja! En dit is die belofte wat die Heere vir ons gegeet, hier in Lucia 10, 12, weer eens een rema woord, een woord wat reeds gesprek en geskryf was, levend gemaakt in ons hart, maar die oog op het tijd soos hierdie. Lucia 10 vers 12 sê, Wees jy net gehoorzaam, en my trouwe liefde sal jou deel wees. Dis wat die belofte van die Heere sê. My trouwe liefde sal jou deel wees. En misschien lijkt het nou of die of dinge uit mekaar uitval, en het lijkt of die skip gaan sink, en of het skipreek gaan lei. Ek wil vanmorgen vir jou sê, hou net jou oor op die Heere, bly in gehoorzaamheid leef, uiteindelik sal die oorwinning van die Heere sê vir in jou leven, nie op jou tyd, nie op jou wijze nie, maar volgens Godse wil, volgens sy beskikking, en volgens sy plan vir jou leven. 2 Koronike 16 vers 9 sê, want die oor van die Heere deersoek die ganse aarde, om diegene krachtig te steen, wie sy harte onverdeeld op die Heere gerig is. Nie op mense nie, nie op omstandighede nie, maar op die Heere. Ja, verlede week het ek vir gesê, Jakobus 1, 25, luister jy vanmorgen mooi, dis die ontwerp van Godse woord, wanneer ons in gehoorzaamheid leef, leid het nie soms tot sê nie, maar altyd tot die sê van die Heere. Jakobus sê, maar as iemand sy volle aandag gee, aan hier die wet van God, wat de mens kan vrymaak, luister hier, sal God ons seen in alles, wat hy doen. Wow! Brusitter, as jy nie opgewonde is, oor hierdie woord in die begin van die jaar nie. Misschien moet ek het weer sê, misschien moet ek het weer sê, God sal hom seen in alles, wat hy doen. Jy weet, hier is die catch, die seen van die Heere, is nie net gelijk aan materiële dinge nie. En miskien is dit waar die hakplek in ons denken is, omdat ons so afhankelijk is van kos en klere en van die materiële voorsiening, is net een van die vele sieninge van die Heere, materiële voorsiening, in die kind van Godse lewe. Maar, en is interessant, die Jesus eindelijk in, in, in baie mindele van die Bijbel, in die Nieuwe Testament praat oor finans of materiële voorsiening, en dood eenvoudig om rede in Matthies in die bergpredikasie, hy dit stel op een wijze wat dit al ons voorhoog amper asof die Heere sê, hey, it's a given, seek you first the kingdom of God, and his righteousness, and all these things shall be added unto you, is een voorwaarde, soek my, onverdeelde aard, die rest sal bijgevoeg word, maar die seen van die Heere is baie meer is dit, luister hier vanmorgen, die grootste seen van gehoorzaamheid in ons levens is een groeiende intimiteit tussen jou en die Heere. Ja, elke keer wat ek die Heere eerste stel in my leven, gehoorzaam is, groei my geloof, en wanneer ek in gehoorzaamheid leef, groei my vrijmoedigheid teenoor die Heere. Wanneer ek in gehoorzaamheid leef, groei, groei my vrijmoedigheid teenoor mense. Hoekom? Want my hart en my saak is recht met God. Dat is geen verskilde aardies nie. My oor is teen sy haar en teen sy mond. Ek wil net doen wat hy sê en daarom het ek niks om weg te steek nie. Ek het absolute vrijmoedigheid en die uitvloeisel daarvan is is dat ek die blijdskap van die Heere ervaar en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan sê Paulus. Broers en sisters, die grootste van die erfdeel van die, die geestelike seninge van die Heere ongetwijfeld in my leven is vrede. As niks lekker daar is om vanavond op die bed te gaan leen met vrede. Niks lekker dan om op te staan en te leef met vrede nie. Terwyl die wereld stikkend is en terwyl die storms woed, om in daar die storms soos Jezus te kan sê, I am at peace because I live in obedience to the word of God. Vrede is ons erfdeel. Hoor wat sê in Johannes 3, 21, ek haas my geliefdes, 
Als ons hart ons niet veroordeel nie, dan het ons vrijmoedigheid die onder God, hoor die belofte, vers 22, hy sê, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy geboeie bewaar, en doen, wat welgevallig is, voor hom. Die Heere garantie dit, vir jou en vir my. En ek voel angst in my geest om vanmorgen te sê, hier is mense wat sê, ja, maar Michael weet jy wat nie, ek, 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 ek is al so lang al bezig om gehoorstaan te wees in hierdie, en ek wil net vanmorgen vir jy sê, broers en sisters, just keep doing what you're doing. Stay obedient to God. Stay obedient to God. Hou jou oop die Heere. Op die rechte tyd sal die Heere doen wat hy beloof het in sy woord. Gehoorzaamheid maak ruimte vir die boonatierlijke in ons levens. Dit is veel te veel, maar ek noem dit kortliks vir die ee. Gehoorzaamheid maak ruimte vir die boonatierlijke in ons levens. Jy weet, Elia'se lewe is die profeet, sy lewe is die, is, is die beste voorbeeld seker wat ons kan kry. Wel seker Elisa later, want hy dubbel die wonderwerke gedoen. Maar Elia het acht wonderwerke gedoen. Ek gaan lees gerust 2 Konings, 1 Konings oostuk 17. En en jy sal vind, dat in elke geval, en voordat jy sê, ja maar dis die Lea, hy was, hy was een groot profeet, geroep dier God gewees, hy was verstaan hoe die, die unieke roeping van die profeet in oudjes moet gewerk, Jacobus sê, Elia, was een mens net soos ons gewees, Jacobus 5, net soos ons, doodgewone mens gewees, maar wat die verskil gemaakt het, is Elia het in gehoorzaamheid geleef, en daarom kon God wonderwerke doen dierom, want die Heere het, on, het geweet, hy kan Elia vertrouw. Die Heere het geweet, het, as hy vir Elia sê, Elia, vat jou goeikies, daar van die west oever van die Jordaan af, waar daar lekker baie waterkies is, en alles is lekker mooi, alles is vruchtbaar, en, en gaan daar aan die oosterkant kant, aan die spruit van krit toe, daar waar daar geen water is, nie, ek stier jou daan toe in die tyd van droogte, het hy geweet dat Elia nie gaan teestribbel en gaan sê, Jere, ek kan nie gaan nie, want daar is nie water nie, en boonop is het nog winter ook, ek gaan verkleim van die koue. Nee, die woord van die Heere sê, Elia, en nadat die Heere nog gepraat het, het hy gegaan. Hy het nie verstaan, hoekom nie? Die dit wat in die sigbare is, het nie vir hom sin gemaakt, hy kon het nie uitvigur nie, hy kon het nie uitrid en hier nie, hy het gegaan, en raai wat gebeur, toe hy daar by die spruit van krit kom. Die woord van die Heere sê, toe onderhou die Heere om, met water, uit een lieflike bergstroompie uit, die Heere stier een kraai, om vir hom vlees en brood te bring, nou, jy laat maar weet, die kraai, is waar jy vir vlees en vir brood, nee, maar die kraai raak nie aan die kost nie, God doen een wonderwerk in Elia's leven, hy, hy onderhou Elia, hoekom broers en sisters, nie omdat hy speciaal was nie, nie omdat hy enigszins anders er is ek en jy was nie, om rede Godse voorsiening vloei, langs die weg van gehoorzaamheid, gehoorzaamheid aan die woord, en dan aan die stem van die Heere, en luister die vanmorgen, die Heilige Geest gaan nooit veel iets sê om te doen, wat Godse woord, wat teen Godse woord is. Dit is die plek waar ek en jy moet begin, Hosea het gesê, it's time to seek the Lord, it's time to come back to the Lord, dan sal die Heere saai die saad van gehoorzaamheid, laat dit die saad wees wat in die grond ingaan, dan sal jylle die trouwe liefde van die Heere oes, in elke area, van jou en my leven. Die vraag is net, gaan jy in 2024 bereid wees, om jou knieg te buig, voor die Heere? Gaan jy bereid wees, om die, om die afgoede, die idols, die dinge wat te belangrik geworden is, vir jou in jou leven, om dit neer te le, en te sê, Heere, jy eerste, hierdie jaar wil ek die Heere lief hebben met my hele hart, ek wil om eerste stel, met alles wat in my is, ja, die Heere doen wonderwerke, in Elia's lewe, hy maak dit nie vir hom sin nie, gaan hy, die heren stier hom, toe hy daar klaar was, stier die heren hom na, uh, na een vroukie toe, na die wedewe van Sarfat, en hy kom daar aan, en dan het die leaat seker vir hom gedink, alright, nie wat, my, 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 my toets is nou voorbij, as ek daar kom, gaan ek die wedewe van Sarfat kry, en die dubbelverdieping huis, en ons gaan die driegang maaltijd eet, en, 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 toe hy daar kom, toe kom hy achter oog genade, Die eindste vroukie wat nou vir hom het sorg, het een klein bykie meel en een klein bykie oor in die kruik oor, en sy sê vir hom, Elia, luister jy, is al wat ek het, en as ek dit nou een broodje gebak het vir my my sien, 
gaan, jy ons moet verskoon, maar dan gaan ons maar le en sterf, want daar is niks meer oor nie, dit is droog in die land, daar is geen voorsiening, daar is niks oor nie, en raai wat gebeur, broers en sisters, die Heere, voorsien weer eens vir Elia, maar hier gebeur een wonderlijke ding, en jy sien ons die lijn van gehoorzaamheid weer loop, dat die Heere sê vir die wederwee van Sarfat, luister jy so, gee die laaste biekie wat jy het vir Elia, nou, ek sal vir myself dink, jy weet, joh, hierdie arme vrou, sy is arm, sy het min, nee, ons moet haar verskoon, ons moet haar oorsien, en vir haar sê nie, luister, jy hoef nie, jy hoef nie gehoorzaam te wees nie, jy hoef nie die biekie te gee wat jy het nie, want jy is speciaal, jy is van die achtergeblewen, is nie, 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 broers en sisters, die beginsel in Godse woord, geld vir allemaal, rijk of arm, jong of oud, ook die wederwee van Sarfat, moes die selfde toets van gehoorzaamheid skryf, alvorens die voorsiening van die Heere in haar leven deurgebreek het, en ek wil vanmorgen vir die sê, as jy gaan begin om God op sy woord te vat, of jy min en of jy baie het, sal jy sien dat die Heere met die biekie wat jy het, vir jou een groot maat van voorsiening kan bewerkstellig, die sleetel is in gehoorzaamheid. En ook is jy vanmorgen op die plek van die weerwee van Sarva, en vraag die Heere van jou, om gehoorzaam te word, en wat hy sê, die wonderlijke ding gebeur, ons ken die verhaal, en dit is dat die Heere nie net vir Elia, en vir haar voorsien het nie, maar dat die Heere, dier die gehoorzaamheid van Elia, en daarmee sluit ek af, ruimte skep vir ons, of vir God, om ander, dier ons levens te sien, en mag ons 2024 ingaan, nooit, met die verstaan, of met die hart, dat my verhouding met die Heere net gaan daar oor om my behoeftes te vervul nie. Broers en sisters, we are blessed to be a blessing to others. En wanneer die Heere skielik begin om jou te seen, dan beteken dit dat God wil hee dat jy een kanaal van seen vir ander mense moet wees. Dat beteken dit dat die Heere jou gepositioneer het in die plek waar jy thans is, en jy like toch nie waar jy is nie, jy is ongelukkig, en jy sê, jyre vat my net hier weg, en ek voel vanmorgen, dis profetiese angst, en my geest, jyre sê, jy ain't going nowhere, totdat jy geleer het om gehoorzaam te wees nie, want God het jou geplaas waar jy is, om rede God, ander mense wil bereik, dier jou leven, dier jou gehoorzaamheid aan die woord van jyre. En daar is baie van ons, ek voel het in my geest, jyre sê, ek gaan jou nergens heen vat, totdat jy jou assignment, voltooi het, waar jy is nie. Jy sien, broers en sisters, en ons kan nie dit met sekerheid sê nie, maar gestel, Elia was nie gehoorzaam nie, wat sou gebeur het met die wederwee van Sarfat? Jy weet, kort daarna het haar seen siek geword, en hy het gesterf, en Elia het om met die doodheid opgewek. Nee, hoor vanmorgen die woord van die Heere, hoor dit met jou geest vanmorgen, God stier jou, en gaan in 2024 mense oor jou pad stier, wat afhankelijk is van jou gehoorzaamheid, om hulle wonderwerk te ontvang. Kan ek een amen kry? Hoor jy vanmorgen, wat die Heere sê. En daarom moet ons, moet ons ingeskakel wees, nie op Radio Rippel, of wat is dit, Radio, wat nou wil hy dit, Wat luister ons Afrikaanere mense? Er is geen nie, maar radio heilige gees. So met elke ochend moet ons die knop een bykie draai, kiek, 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 tot ons daai stol stemmiekie hoor. En weet jy wat nie, God het met die leel gepraat, nie in die wind, nie in die storms, nie in die vier, nie in die aardbevings nie. Luister nie vanmorgen, God gaan nie probeer om onself in te druk en jou bezige leefstijl nie, nee, 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 dis ook om die Heere vir Elia een kant toegevat het na die grot toe, om geïsoleer het, hy het om krit toegevat, krit beteken place of isolation, place of cut of plek waar ek alleen is, dis daar waar Elia die stem van die Heere kon hoor, en daarom moet ek en jy in 2024 een binnenkamer hee, een plek waar ons tyd met die Heere kan spandeer, om sy stem te hoor. Die Heere wil jou gebruik hierdie jaar om een blessing vir ander mense te wees. En het alles vloei langs die weg van gehoorzaamheid na ons levens toe. Ek sluit af, kind van God, die Heere sê, in 2024 wil hy nie net vir ons voorsien nie, maar as daar mense wat die Heere met ons levens paie wil kruis, mense soos hierdie weer en weer na sien wat een wonderwerk nodig het, maar ons gehoorzaamheid sal bepaal of daar die wonderwerk, of hulle daar die wonderwerk sal sien 
En daarom is die woord van de Heer aan ons hierdie jaar. Luister mooi. Laat die gehoorzaamheid aan mij bevelen. Die saad wees wat jullie saai. Dan zal mijn getrouwe liefde die oes wees. Ek, ek, ek verjeug my in die eenvoud van Godse woord. Kerk, kom ons kies die leven dat ons kan leren tot eer van zijn naam. Sluit die oor en vir oor kan met ons saam. Vader, wat een voorrecht om vanmorgen hier die kostbare belofte uit die woord uit te kan heen. En jyre, vanmorgen is hierdie nie een geïsoleerde boodskap nie, jyre, oor die afgelopen paar weke is jy bezig om profeties een gouwe draad dier die leven van die gemeente te weef. Want daar is iets wat jy op ons harte druk, iets wat jy vir ons wil sê, hier by die aanvang van een nieuwe seizoen. En jyre, dit is vir ons duidelijk dat jy hart is om ons te seen. Het is vir ons duidelijk, jyre, dat, soos wat Hosea sê, jyre, dat jy reen buie van seen oor ons levens wil reen. En jyre, ja, terwijl ek dit, 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 dit sê, denk ek daaraan, dat in die natuur reen dit nie aanhoudend nie. In die natuur reen dit by tye. En dan is daar die reen genoeg om die landbouwer te help, so dat sy oes na die volgende vlak van groei kan beweeg, maar dan kom daar weer een plek, waar die reen weer nodig is, en jyre dan reen jy weer een reen by, oor die aarde, en jyre so sal dit ook, in 2024 in ons levens wees, jyre ek, voel jy herinner ons daaran, jyre sê dat, het is een reen by, een reen by, nou op die keer is die reen by, een bykie langer uit mekaar uit, en dan raak die landbouwer angstig, en hy raak bekommerd, en dan sê die Heere vanmorgen vir jou en vir my, sê, luister, tis een reen by en reen by, moet nie rondkyk, moet nie angstig raak nie, is nie nou tyd om die, om die spulpunt op te start nie, die Heere sê, want ek is die Heere van die reen, ek sal voorsien op my tyd, en wanneer my reen by kom, sal het moeilijk wees, maar tussen die twee reen by, sê die Heere, wil ek hee dat jy iets moet doen vir my, bly gehoorzaam, aan my. Hou jou oor op my, sê die Heere. Leef in gehoorzaamheid aan my woord en aan die stem van my heilige gees. En die Heere sê, dan sal my voorsiening op elke terrein van jou leven, sal dit net jou wees. Vader, dank jy vir die belofte. Vader, ons neem dit vanmorgen ter harte, ons bere dit diep in ons harte en ons kyk met verwachting uit na dit wat jy in en dier ons levens in 2024 sal doen, en jyre, jy mis sluit ek af, is die gebed van my hart, is in dit alles, jyre, dat ons focus nie sal wees op die blessing nie, maar jyre, jy het ons eindelijk al reeds met alles geseen, maar dat ons sal groei in ons liefde, en ons toewijding aan jy, jyre, dat ons jy sal lief hee met ons jylle hart, omdat jy ons eerste lief gehad het, en ons dankie daarvoor. Vader, Ons, uh, ons is opgewonden oor wat voorlee, ek bid die hand van sien en bewaring oor elke een wat vanochtend hier is, en waar ons nou uitbeweeg na ons huis toe, bring ons weer bij mekaar op die bestemde tyd, is ons gebed, in Jesus' naam alleen, Amen, 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 vrys sy wonderlijke naam. Ja, ja, broers en sisters, dit bring ons in die einde van ons eredienst vanmorgen, baie, baie dankie, vir elkeen wat hier was, ons uh, kyk uit vir die volgende zondag, Belangrike zondag, 21ste visie zondag, moet het nie mis nie, asjeblief, nooit sommer iemand saam, en dan net in slot en net laatst is weer, net vinnig net weer sê, asjeblief, broers en sisters, een ernstige, toch vriendelike oproep, aan allemaal wat betrokken wil raak, by die sang en muziek, en uh, ongelukkig, is, kan ons nie ruimte maak vir ons, wat fluit nie, of radio speel nie, dit met een fysische instrument wees, of dit met een stem wees, maar asjeblief, ons wil jou graag deel maak van die journey die jaar, kom, Gebruik vir die Heere aan jou toe vertrouw het. Amen. Baie dankie. Heere, sien vir die. Shalom.